எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கீமா பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கனை வச்சு தாங்க கீமா பரோட்டா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கனை எடுத்து கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கீமா சைஸ்லே இந்த மாதிரி கட் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் போன்லெஸ் சிக்கன் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அது ஒரு பேனில் போட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் எப்படியும் இதை அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ அதனால் சிக்கன் எந்த சைஸில் இருந்தாலும் ஓகே தான் போன்லெஸ் சிக்கனாக இருந்தால் வீட்டே கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டும் பெப்பர் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகுத்தூள் நம்ம வெறும் பேனில் தாங்க அதாவது ட்ரை ரோ ட்ரை ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆயிலோ இல்லை தண்ணியோ எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை சும்மா பேனில் போட்டு நம்ம வதக்கிட்டே இருந்தோம்னா சிக்கன்லேருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி வந்து லூஸ் அவுட் ஆகும் வெளியே வரும் அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை பாருங்கள் சிக்கனில் தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு இந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் சிக்கனை பாருங்கள் சிக்கனோட கலர்லாம் மாறி எல்லாம் கொஞ்சம் ஒயிட் கலராக வந்துருச்சு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போடமோ சிக்கனோட கலர் வந்து பிங்க் கலராக இருந்தது இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஈரப்பாசம் தெரியுது இல்லையா அந்த ஈரம்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அது ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கிறேன் ஆனியன் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் ஆனியன் கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் ஸ்லிமில் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இந்த கீமா பரோட்டாவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது இல்லைனா கொஞ்சம் லூஸான மாதிரி இருக்கும் பரோட்டாக்குள்ளே நம்ம வைக்கும் போது மசாலா எல்லாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ப ஒரு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் பெப்பர் மசாலாலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் சப்போஸ் மசாலா வதங்குறதுக்கு நமக்கு அந்த அடி பிடிக்கிற அளவு இருந்தால் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஆயில் மட்டும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா டெக்ஸ்டர் கிடைக்கணுன்னா ஆயில் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குன்னு மசாலா கறிகிற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டாம் தேவைப்படுறப்ப அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்ம வதக்கி வச்ச சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இது நம்ம ஒரு வாட்டி மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க உப்பு ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்ச சிக்கனை நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் அதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாலாம் சிக்கனை நல்லா கோட்ட ஆறவையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கடைசியாக இறக்கும் போது கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரம் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் பேப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
ஆக்சுவலாக இது அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் இது கீமா சிக்கன் கீமான்னு சொல்லலாம் இது இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி பராட்டா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு அரை கிலோ மாவு எடுத்து சப்பாத்தி பயத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ந அதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துட்டு மாவு நல்லா ஒரு வாட்டி பிசைஞ்சிட்டு அதிலே ஒரு பெரிய சைஸ் உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்க மாவெல்லாம் சின்ன சின் அதான் சைஸ் உருண்டை எவ்வளோ பெரிய பரோட்டா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உருண்டை உருட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாங்க எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உருட்டி வச்சுருக்கேன் வாங்க பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு சப்பாத்தி மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஓரங்களில் மட்டும் நல்லா அழுத்தி கொஞ்சம் மெலிசாக்கிக்கோங்க நடுவில் கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் கீமாவை நடுவில் வச்சுட்டு இந்த மாவை ஒரு பவுச்சு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்து நடுவில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சீல் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சம் மாவு பூசிட்டு பொறுமையாக ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் பொறுமையாக தேய்ச்சி எடுங்க சுற்றி சுற்றி கொஞ்சம் ரவுண்டாகவும் கிடைக்கும் பரோட்டா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை கொஞ்சம் தட்டி எடுத்துக்கோங்க போடுறதுக்கு முன்னாடி கையில் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் ஒரு உருண்டை எடுத்து ஓரங்களில் மட்டும் நல்லா கொஞ்சம் மெலிசாக்கிட்டு நடுவில் இருக்க மாவை லைட்டாக கையில் அழுத்திட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் கீமாவை நடுவில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பவுச் மாதிரி அதை சீல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பை மாதிரி அதை மூடிக்கலாங்க உரங்களை நான் மெல்லிசாக்கிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நல்லா இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அது ஒரு பேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி வரும் இப்போ அது நடுவில் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்திட்டு நம்ம எப்பயும் தேய்க்கிற மாதிரி சப்பாத்தி தேய்க்கலாம் சப்பாத்திக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ப்போம் இதை கொஞ்சம் மெல்லி சா சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க மேலே கொஞ்சம் மாவு பூசிட்டு பொறுமையாக தேய்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள இருக்க ஸ்டஃபை வெளியே வராமல் பார்த்துக்கோங்க அது மேலே தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல வெளியே வந்துடக்கூடாது மாவை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்தால் ஓகே கல் வச்சுருக்கேன் தோசை கல் பரத்தா போட்டு சுற்றி எடுத்துடலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சோன்னே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாங்க மேலே கொஞ்சம் பட்டரோ இல்லை கீயோ தடவிக்கலாம் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா எல்லா இடமும் குக் ஆகி வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகி வருது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பழத்தையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம இன்றைக்கி வேர்க்கடலை பொடி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு நூறு கிராம் ரோஸ்டட் பீனட் எடுத்துருக்கேங்க வேர்க்கடலையை வறுத்து எடுத்துருக்கேன் இல்லைனா கடையில் வந்து வறு வறுத்தே விற்பாங்க இல்லையா அதை கூட வாங்கிக்கோங்க அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக பொடி பண்ணிக்கோங்க அது கூட தேவையான அளவு காரம் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆறு பூண்டு பற்களை வந்து தோல் உரிக்காமல் ஜஸ்ட்டு தட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு வாட்டி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடி மாதிரி கிடச்சிரும் இது சப்பாத்தி பரோட்டா நான் எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கும் பரோட்டாக்கும் சூப்பராக இருக்கும் 
அது எப்படி சாப்பிட்றதுன்னா தயிரில் கலந்து சாப்பிட்ணுங்க நான் அந்த பொடியை தயிரில் கலந்துருக்கேன் இப்போது இந்த பரோட்டாவுக்கு ஊறுகாவும் இந்த பொடியும் செம்ம காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுருக்க பரோட்டாவிலையும் எல்லாத்தையும் சுட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பரோட்டா எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பரோட்டா நான் பிச்சு காட்டுறேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நான் வந்து இந்த பரோட்டாவில் ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுருக்கேன் நான் நிறைய சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய்